E bana niko pande flani hivi ambazo kama unavyoona tunang'aa tunapendeza. Naitwa Mr. Cam TV napatikana ndani ya Cam TV Tanzania. Kama unavyomuona kijana hapa niko naye tutaenda kupiga story kwa pamoja. E bana unaitwa nani? Yap naitwa Malkan on TZ. Makazi ni wapi? Nyumbani ni wapi? Nipo mkoa Manyara of course. Eke yetu tunaita Farabic Nation. Yeah. Of course yeah. Unafanya nini kwenye hii industry? Yeah, of course nafanya music. Nafanya mziki wa rap. Kwa sasa hivi tunaita rap singing of course. Hem tueleze background yako kipindi unaanza mziki ilikuwaje support kwa wana, wazazi. Yeah, of course tukizungumzia masuala ya background kuhusu mziki. Yeah. Of course na story ndefu paka sasa hivi. Of course mziki nimeanza toka nikiwa mtoto of course. Yes. Kipindi hicho nice nilikuwa bado shule shule ya msingi. Ni story ndefu kama unavyokuambia maana nilishaombaga mzazi anipeleke shule ambayo inafundisha mziki lakini mzazi haku, hakuwa na uwezo kipindi hicho cha kunipeleka nikasome mziki. Of course nikajikongoja hivyo hivyo nikafika sekondari nikakutana na watu wengi of course ambao wanafanya mziki nikajikongoja nikafika pia vidato vya juu kama form 5 na 6 ndo nika mziki binafsi ukaniingia kwenye damu vizuri nikaanza kufanya kazi nzuri bora wazazi wengi wanavyojua kwamba na wazazi wengi tunavyojua wanauona mziki wa bongo flavor au mziki unaofanya haina mziki unaofanya wewe mziki ni uhuni changamoto ilikuta vipi kwa wazazi wako au tofauti na wazazi wengine ambao tunawatazama changamoto zipo of course maana wazazi wanajua kwamba sisi wasanii wa Bongo Flava, sisi watoto ambao tunahitaji kufanya mziki wa Bongo Flava, wanaona kwamba labda vijana wao wanaingia katika matumizi ya dawa kulevya kama vile unga, bangi. Kwa walikuwa wanatupiga vita sana, wanaona kama vile watoto wao wanaenda kutumia madawa soon. Kwa after all nilivyoendelea endelea kufanya mziki, wakaja wakaniamini maana sijie kuonekana nikitumia kilevi sije kuonekana nikitumia chochote kile ambacho kinaweza kikaniathiri kisaikolojia. E bana tunapiga story hapa na Malkano siku ya leo tuko hapa maeneo fulani hivi amazing tumependeza kwa pamoja lakini itakuwa vizuri zaidi pia ukidondosha komenti yako hapo chini itakuwa jambo la msingi sana. E bana turudi kwako au sio? Yeah. E bana tuangazie sasa uh, katika industry ambayo unaifanya mziki Vijana wenzio hasa wanakusupport vipi kitana nini mziki unaofanya au sio? Of course kusu support Siwezi nikasema kwamba iko vizuri sana of course na siwezi nikasema ipo chini pia. Support iko kiasi fulani, sio kizuri, sio kibaya. Watu gani ambao ulishawahi kuwafikia au kuwafika moyo wakakufanya wewe uhamasike kufanyeje kufanya mziki wa Bongo Flava au ni wewe tu uliona watu wanafanya na wewe ukafanya? Of course kusu kusema kwamba walioni inspire kwamba ni cha kwanza siku zote Binadamu huwezi kwa ukabie inspired na mtu endapo kabla wewe hujawa nacho. Kwa walieni inspire na pia nilisha kuwa nacho chikipaji of course. So kwamba nilikiona huko nikakipenda. Pana nilikuwa nacho bado nilivuona ingino na chukifanya nikazidi kupendozo nacho. Nini hasa ambacho kina wakwamisha wasani wengi underground ya bongo flavor? Kina tochu. Ambacho labda nasema labda kineza kawa kina kwamisha. Of course vipo lakini kuna ule uhaba wa support msanii mkubwa labda kusupport na pia ukiachana na msanii mkubwa of course sisi wenyewe maisha yetu bado ni magumu tupo chini of course hatuna hela ile kwamba tunasema kwamba tunaweza tukaenda studio kubwa tukafanya kazi ya maana tuka shoot of course hatuna hicho kiwango cha pesa cha kufanya hicho tunaona wasanii wengi wa Bongo Flava hasa underground wanaonekana wana matatizo sana I mean ni watu wachache sana ambao wanaojitambua, wanaojielewa zaidi, si ndio? Na tunataka kufahamu kwamba wewe unaweza kumshawishi vipi mpaka mtu aweze kukudhamini kuku, kuku, kuku au kuweza kukusimamia? Cha kwanza ambacho labda ambacho labda mimi kama mimi nakiangalia of course. Cha kwanza kikubwa ni dhamu. Kwa ajili gani ni dhamu? Ukiangalia mtu ukiwa na nidhamu, mtu yote anaweza kaa akakuhendo. Cha pili mziki mzuri of course. Ukiwa unafanya mziki mzuri ukajumlisha na nidhamu unaonekana wewe ni mtu mmoja ambaye ni mkubwa sana of course umeona? Vipi uhusiano wenu kati ya nyinyi wasanii wa Bongo Flava underground uhusiano wenu ukoje? Nasikia mna mabifu sana yani shida ni nini? Of course sio kwamba tu uhusiano tuje kwenye swala labda la uhusiano. Uhusiano sio mzuri sana of course na uhusiano unategemea of course ukoje. 
Wengine tupo vizuri tu, hatuna shida na mtu yoyote. Ila mwingine anaweza ka akafanya labda usimuelewe mwisho siku of course. Kuna kuna msanii mmoja of course nilishe kufanya naye show mahali. Ila yule yule msanii obviously alinikosea of course. Ilikuwa ni swala tu la kuniambia lakini yeye alichukua kigezo kingine zaidi of course. Ndio maana tunasemaga kwamba labda tuna beef. Hapana, beef alitokea tu hivi hivi. Ilianza kwa sababu fulani. Ya. Yeah. Lakini kwa nini mwekeane beef? Hapana, kuna wengine sisi sio kwamba tunawekeana beef. Hapana, ni kwamba mtu ana force kukuchafua, kukudhalilisha, kukonesha wa chini kabisa. So kwamba labda unamdharau au nini? Yaani unajua kuna watu wengine wanajisikia kwamba yameshakuwa msanii mkubwa nini, ndio? Madoido kibao, kitana na nini? Ya, yeah, hiyo ni kweli of course. Maana kwa mfano labda msanii mkubwa kisha akishaonekana kwamba ye ni artist mkubwa yuko kwenye rank fulani tunazungumzia tunazungumzia wale wasanii wadogo si ndio underground sasa hajatoka sasa si ndio lakini akitembea kitaa ni usimelewa ni mtu fulani hivi ananata sana nini hii unaionaje kujisikia kujitamba mtaani of course mimi naona ni ushamba cha kwanza kwa jili gani unaweza kuwa una damba unajisifia kulikweli afu una kazi umeona na si wengine kwetu na kazi nzuri, kazi kubwa. Lakini tumetulia, tuna shida na mtu hatujitambi, tunaongea na mtu yoyote, umeona eh? Hauna mpenzi yoyote, msichana, mwanamke, mke. Aga no comment. Haujaoa. Aga no comment. Do, mziki wako unataka ufike wapi? Ya, yeah, of course. Nataka mziki wangu utoke chini, uende juu. Uende juu niende international kwamba ni Siku nasikika bana Malkano ni, ni msanii international na of course. Tupe ladha watu wanaokutazama kupitia kama exclusive on target itakuwa ni jambo la maana sana yani. Mbona shwari mami chesukiwa na me achana nazo bari zakina na ninki kucheck shori na unambali kama na bi na zasema mami vile kitu gani una feel are you fear for the bill ni talipa yako bill apa center goli kwangu ndo chill from jana to december si she will not deal na mojuzi ya kijanja zeda ni kiwapi kinleta kwenye pit say boy una kill full memory genius yani na kill i know many laws that na cut off kill nikipanga mbinu za kuchapa wala si Del waka waka washa washa kama bel pel ukitaka unaipata mami kwangu chel chel yeah oh mr cam tz hapa niko na marikano e bana itakuwa jambo la msingi sana ukiendelea ku subscribe lakini pia ku like na ku share uh, kudondosha comment yako hapo chini itakuwa ni mtu wa maana sana kwangu lakini pia utakuwa mtu wa maana sana kwetu na itakuwa mambo yamekaa vizuri au sio vipi media zinakusupport vipi hapa katika ukanda wako ambao unaufanya wewe bongo fever ah uh, upande wa media of course Hatuna media nyingi of course. Afu upande wa media kama media. Support ni ndogo sana of course. Labda tuseme labda watu wachache tu ndio wanani support. Wanawapokea mnapoenda kupeleka kazi zenu, mnapoenda kuomba interview lakini kufanya vitu vyenu kama nyie wa sanimu na uchipokea. No 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 hamna support yote. Of course mlishawahi kufuatilia kwamba ni kwa nini? Hapana. Kiundani huwezi ukaambia chochote. Kwa ajili gani? Mimi nilishokwenda kuomba support, nikapeleka CD redioni of course. Na CD yangu ilitupwa dustbin. Kwa media's media haina support na sisi. Ila mtangazaji labda mmoja anakuwa na support na wewe. Kwamba media hiyo haitaki kutambua kwamba huyu msanii anatokea ukanda huu. Kwamba sisi huu ni msanii wetu, tunahitaji afike. Labda kwa sababu, labda kwa sababu kazi zenu ni mbovu labda au vipi au mmeshawahi kuzipima au kuna na kazi zingine inakuwaje hapa hapana so ubovu wa kazi of course mimi na, na uhakika nafanya kazi nzuri ukisikiliza ngoma kama rewind wamesikiliza watu wakubwa wengi of course wameelewa mameneja wakubwa wameelewa umeona kabisa ni hii ni ngoma kweli umeona kwamba sasa redio kama moja tu Vipi kuhusu ma producer ambao wanafanya hizo kazi wana mahusiano gani kati ya media na nyinyi lakini pia kusapoti kazi zenu ziweze kupigwa kwenye media bado media zetu ambazo zinatuzunguka zipo nyuma haziko haziko tayari kwenda kumjua producer ambaye ana produce kazi media zipo tu basi yani kwamba ni kurusha tu labda matangazo mengine labda ma producer wanasema nini wao kama wao wanapokuwa mna wanagonga kazi wanafanya kazi nzuri au wanawafanyia kazi alafu zile ngoma zisikiki kule kila mtu anapoproduce kazi unahitaji labda ile kazi yako ifike same fulani sehemu ambayo unaona kabisa ni huu ni mkono wangu ma saxophone nilipiga mimi hivi vinanda nilivipiga mimi trumpets nilipiga mimi of course mtu kila producer anahitaji kuona kwamba ni ah 
nilimproduzia Malkanon leo Malkanon namuona na ule mziki yuko juu kinoma umeona eh gani hasa katika maisha yako ambacho wewe ukipendi kabisa yani wewe ukipendi ukikiona ni mtu mnyayushaji au mtu ana fake ana fake life kwa hiyo mimi huwa misipendi vitu kama hivyo unajua kuhusu haki za msanii yeah of course za msanii ana haki zake pia okay unazifuatilia na unazifahamu yeah yeah unajua nini maana kwa sota yeah kwa sota pia ni chama ambacho ambacho kinasimamia haki za wasanii. Basata una yellow view. Basata pia inasimamia wasanii. Ulishawahi kufuatilia chochote kuhusiana na Kosota na Basata? Pana, sijaweza kufuatilia kwa ajili gani? Mimi niko mkoani of course. Go unakuta labda kwenda yenyewe tu huko hizo ofisi zilipo. Ni gharama nyingi ambazo mimi binafsi siwezi kuzimudu kufika. Umeona? Go obviously inakuwa ni ngumu ningekuwa labda huko Dar es Salaam huko. Ingekuwa ni simple sana labda kufuatilia haki zangu kiuraisi. Bana ni changamoto kwa mkoa, ni mchangamoto kwa wilaya, ni changamoto kwa kata. Ngem tuambie kwa haraka haraka kitu ambacho unachokipenda, alafu kisha tu. Mimi napenda of course niwe na maisha mazuri. Napenda niwe na niwe mtu fulani mwenye amani. Of course napenda vitu kama hivyo, napenda maelewano of course. People vingi of course. Kwa kumalizia mazia bana Malkana atuambie tunampata vipi, amesha record song. Yeah of course na YouTube channel of course. Uki search pale Malkano on TZ of course unaweza kunipata kabisa na ngoma yangu rewind that up soon tu nitadondosha kitu kingine of course siwezi nikasema ni lini of course na siwezi nikasema kwamba ni ngoma namna gani ila ni kama surprise of course ngoma kali bana nilikuwa napiga stories za kijanja na Mr Alcano au artist Malkan ni ishu kubwa zaidi ni kwamba tunaangazia wasanii wanaochipukia namna gani wanaweza kuwin namna gani wanaweza kufika ambapo wanapotakiwa kufika au sio tulikuwa tunapiga stories za kijanja mimi sina la ziada mimi naitwa Mr Kamtz lakini usisahau kusubscribe lakini pia ku like na kushare dondosha komenti yako chini itakuwa jambo la msingi sana jambo la maana sana wewe mtazamaji wangu bye bye